Ja, du kommst Nicht mal. Hören? Viel Spaß. Okay, danke. <lacht> okay, hoffentlich habt ihr dann Zeit genug gehabt, um diese Slide zu, zu lesen. Uh, uh, so. Was ist denn SSH? Das SSH ist der Secure Shell. Uh, es wurde von der OpenBSD, uh, es wird von der OpenBSD-Projekt uh, uh, geführt. So danke an den OpenBSD-Leute. Um, aber die sicheren Sachen hier, oder die, die uh, wichtigen Sachen hier, es benötigt ein Konto auf dem Fernrechner. Wir kommen dazu. Und es ermöglicht, so es stellt sichere, authentifizierte, verschlüsselte Verbindungen zwischen Computern über feindliche Netzwerke her. Ja, ich habe feindliche Netzwerke gesagt. Denn es gibt ein Geheimnis. Das Internet bleibt immer ein feindliches Netzwerk. Wenn man nicht alle Router zwischen, von, von einem Rechner auf dem anderen Rechner nur allein herrscht, ist es ein feindliches Netzwerk. Netzwerk. Und das ist wichtig für SSH in, insgesamt, aber es ist auch wichtig für ssh tunnel so. Fangen mit einem Anfang, äh, mit einem Anfang von Verbindung an. So, SSH, Strick P, 22 ist das Default Port und dann geben die Maschine oder die IP-Anschrift an und dann das Kommando, was man laufen will, so, was man benutzen will, so bin bash in dieser Form. Man macht ein Shell auf. Es soll aber hier ein Sicherheitsvortrag kommen. Uh, wir haben keine Zeit unbedingt, weil wir ein bisschen Verspätung gehabt haben. <lacht> aber wenn man, wenn man eine Verbindung macht, kriegt man die Gelegenheit, wenn es ein neuer Rechner ist, die Gelegenheit, das SSH Fingerprint uh, an, anzuerkennen. Man soll es nicht einfach akzeptieren. Man muss, man muss das dann uh, authentifizieren, dass das die richtige Maschine ist. Das ist aber schon ein eigener Vortrag, eigentlich mehrere Vorträge. So, das kann ich heute nicht schaffen. Wir kommen später ein bisschen dazu, aber erst einfach, man muss sicher sein, dass das dem Fernrechner wirklich dem Fernrechner ist. Check the ID. Ja? Alright. Oh, da haben wir, okay. So, wie ich gesagt, gesagt habe, es, es läuft dann ein eine Kommando auf, der, äh, auf dem Fernrechner. Um, und wir machen das oft mit einer äh, Shell, aber man kann andere Kommandos machen. Und wenn es fertig mit der Kommando ist, dann schließt es der, die Verbindung und du, krieg, du kommst dann wieder auf den dem alten Rechner, den normalen oder lokalen Rechner. So, in diesem Beispiel mache ich das Date-Kommando, sodass man wir sehen können, ein Date-Stamp und dann SSH auf dem Fernhost. Und da laufe ich dann zwei Kommandos, Hostname, um zu sagen, wer, auf welchem Host läuft es, und dann Schlaf 1, so Sleep 1 Sekunde. Uh, und dann mache ich dann wieder das Date-Kommando, um, aber das merke mal, dass die Date-Kommando in beide Fehler auf dem lokalen Rechner läuft. Und wir können dann sehen, dass eine Sekunde passiert ist, das ist zwischen den zwei Date-Kommandos. So es läuft die, die Kommando, wie die, die man stellt und dann macht die Verbindung äh, Schluss. Irgendwann merke ich, dass das, die Tastatur nicht funktioniert. Okay. <lacht> wie baut man eine einfache Tunnel? So, wieder SSH, das Fern, die Fernmaschine und dann in ein großes, strikt großes L, die äh, Port, das man noch auf der lokalen Maschine benutzen will. So 2222 in diesem Beispiel. Die Maschine, wo man eine, eine Tonoverbindung an dem eine Tonoverbindung machen will. Und dann die Port, wo man die Verbindung machen will. So dieser geht dann wieder auf der Firewall und es ist ein Toner auf der SSH-Verbindung äh, äh, Daemon auf der Firewall. Äh, 
wie komme ich dann in, der, in diese Tonne, die ich gebaut habe, wieder auf der lokalen Maschine, kann ich dann SSH, diesmal ein Stück Pay und dann dies, das Port angeben, so 2222 und dann Local Host sagen. So, das ist auf der Local, local Rechner uh, und das steigt in dem Tunnel, in dem Local Rechner ein und es kommt dann bei dem SSH Daemon auf dem Fernrechner aus. So, uh, und dann ich zeige auch, wie man Datei kopieren kann mit SCP. Also. Und oh, das Diagramm kommt auf der nächsten Seite. Uh, Seite. Uh, so ich baue wieder diese Verbindung mit uh, 2222. Und dann können wir das sehen, wie das gebaut, ein bisschen sehen, wie das gebaut wird. Uh, das uh, Grüne, so das, das, uh, nee, das, das mit den Stücken ist, ist das erste Verbindung. Und da haben wir das grünen Verbindung dazwischen äh, innen und äh, dann eine SSH-Verbindung. So, es ist, äh, wir können das ein bisschen zeigen, so das ist wie ein Tunnel hier. Und wir können das für die Verbindung innerhalb von der Tunnel machen. Aber es ist nicht wirklich wie ein Tunnel. Es ist eher wie äh, ein Zug. Dann man kann schon sehen, dass es die Dateien gibt. Es, die sind immerhin Stückchen, das sind Packets. Ja? Es ist keine echte Tonne, das, das ganz geschlossen wird. Um, aber wir nennen das, weil es funktioniert wie ein Tunnel. Es nur, man kann doch sehen, wie, wie viel Datei geschickt wird, aber nicht welche Datei. So, dann hier ähm, machen wir wieder diese Verbindung, ähm, aber diesmal mache ich das mit 127.001 anstatt dieser äh, äh, Localhost. Okay. Und. Oh. Ich habe vergessen, früher zu sagen, wieso ist SSH wichtig? Privatsphäre ist doch. Ein, ein Menschenrecht uh, und es ist wichtig, dass wir unsere eigene Privatsphäre schützen. Also, okay. Und jetzt kann ich, wir können das tun, das ist das erste mit dem großen L, ist das eine lokale Verbindung auf den Fernmaschinen, eine lokale Tunnel auf der Fern, Fernmaschine. Wir können auch eine, eine Verbindung von der Fernmaschine auf der, auf der lokale Maschine bauen. Uh, aber diese benutzen wir ein großes R für Reverse oder Remote, wie man das nennen will. Uh, und es ist ähnlich wie das andere. Um, ich mache das wieder mit dem Port 2222, aber diesmal, so wenn, wenn ich die lokale Maschine habe und das Fernmaschine, die Fernmaschine habe, wo, ich, wo bin ich, ist das 2220 auf der Fernmaschine, dann tunnelt es wieder auf der lokalen Maschine. Ja. Um, und das, die, die Name da muss dann eine Name sein, dass die Fernmaschine versteht in beide Fehler. Um, und dann, wenn wir dann in den Tunnel einsteigen wollen, können wir mit einem Shell auf der Fernmaschine dann in den Tunnel einsteigen, um wieder auf der lokalen Maschine zu kommen. Also. Alright. Und ich habe das gleich äh, kurz erwähnt, wo ist dann Localhost? Localhost ist dann von der äh, Sicht von der Fernmaschine in, die, in diesem Fall. Ja? Es ist ein, ein Befehl auf der Fernmaschine, diese äh, Verbindung zurückzubringen. So, das Reverse Tunnel ist, ist äh, ähm, Localhost im, im Sinne von der, von der Fernmaschine. Okay. Und wir können dann ein Local und ein Remote zusammen benutzen, um einen Tunnel über eine Fremdpartei zu machen. So, für diese habe ich noch welche. <lacht> ja. 
so sagen wir, das, das ist eine Verbindung zu, von der Arbeit wieder auf diese um, uh, Firewall. Und das ist eine Verbindung von meinem Haus auf dem Firewall. Die kommen zusammen. Und es ist nicht wirklich zusammengeschlossen, das. Es ist eher, dieser spricht direkt auf dem anderen. In beide Richtungen, wenn ich das machen will. Und dann kann ich meinen Tunnel hier durch. Und merke aber, die Verbindung kommt hier aus, auf dem Remote Remote Maschine. So, wie machen wir das mit Kommando? So, von dem Fernhost Host 2 bei der Arbeit, in, in dem Beispiel, was ich gegeben habe, mache ich ein Remote von 2220 uh, von, dem, von der Firewall zurück auf der Workstation bei der Arbeit, so auf Host 2. So, ups, in diesem Fall. So, Remote von der Arbeit mache ich die Verbindung auf der Firewall und das Remote wieder zurück auf der uh, Workstation. Und dann kann ich dann von dem Host 1 zu Hause eine Verbindung von der, von der uh, nicht Uh, uh, mache ich eine Verbindung von, von Local auf 2222 und diesmal mache ich das auf 2222 auf der, auf der Firewall. Das ist, passt genau zu dieser uh, anderen Verbindung bei der Arbeit. Und dann, wenn ich dann eine Verbindung von der Host 1 zu Hause, irgendwo habe ich das falsch gemacht, so von der Host 1 zu Hause, ja, das habe ich da, um, auf Port 2222, da kommt es dann auf der Fernmaschine bei der Arbeit, auf der normalen Lo uh, uh, SSH-Server. Und da habe ich eine stinknormales SSH-Verbindung von, von der Host zu Hause, auf der Host bei der Arbeit, obwohl die nicht mit, direkt miteinander sprechen können. Und frag mal bei der Arbeit, ob das erlaubt wird. So. Also. Uh, und ich habe es ich vergessen zu zeigen, dass so auf der letzte uh, Beispiel hier auf dieser Seite, da gehe ich vom Host 1 auf der 2222 und am Ende bin ich auf Host 2. Ich habe ein Shell bei der, bei der Host 2 bei der Arbeit. Und äh, die waren früher auf der gleichen Seite. Ah, das, es ist das gleiche, aber mit, diesmal mit Localhost und anstatt des, die, die lange äh, Hostname. Okay. So, das war das, die, die ein Weg, über ein fremdes Net Netzwerk zu kommen oder fremden Host zu kommen. Und man kann auch eine Doppelumkehr machen, dass man von beiden Maschinen, wo bin ich, von beiden Maschinen aufeinander, kommen, äh, aufeinander greifen können. Obwohl es durch ein fremdes äh, fremden Rechner ist. Um, und da brauche ich dann noch ein Port. So, ich, ich mache zu, zuerst zu Hause eine Verbindung auf lokal äh, äh, um, Tunnel von 3333 auf der lokalen Maschine auf 3333 äh, bei dem äh, äh, Firewall. Und dann Remote von 2222 wieder auf der SSH äh, äh, Themen auf der lokalen Rechner auf Host, äh, Host 2. Okay, ich mag das eigentlich andersrum. Host 2 zuerst. Ja. Und dann mag ich das von Host, Host 1 auf Host 2. Und da ist die Verbindung von 2222 auf 2222. Und wenn ich das mache, geht es eigentlich von Host 1 
durch den Firewall, bei der Firewall auf 2222, dann auf Host 2, 22. Und da ist die Tunnel. Aber ich kann dann andersrum von Host 2 auf 3333 auf dem Firewall, es geht zu 3333 und dann am Ende kommt es auf Port 22, das SSH-Daemon bei Host 1. So. Ich kann das auch die Verbindung werfen oder weiterleiten. So, anstatt auf dem äh, äh, einfach eine Verbindung auf dem Firewall zu machen, da kann ich das weiter in diesem Beispiel auf einem MySQL-Server innerhalb von einem anderen Netzwerk machen. Da bin ich, wo bin ich? Um, so, ich mache die, die normale Verbindung, SSH, und dann diesmal so das, das große L mit 3306, das ist, das ist, das ist uh, MySQL, aber das Ziel, der Zielrechner, anstatt ein Firewall zu sein, es ist MySQL-Rechner innerhalb von einem anderen Netzwerk. Und das mag dann ein, dieser SSH-TCP weiterleiten auf dem SSH-Server. Und man kann durch die uh, Etsy-Services sehen, dass es 300, 3306 uh, MySQL ist. Aber das Problem ist dieser geworfene, die, die weiterleitende Verbindung ist nicht verschlüsselt. Für die alle, alle andere, was ich dann bis jetzt gemacht habe, die waren alle SSH-Verbindungen und die sind verschlüsselt. Das MySQL ist nicht verschlüsselt, außerhalb wenn das My, die normale MySQL-Konto verschlüsselt ist. Ist aber nicht von SSH verschlüsselt in diesem Teil. Und das kann man hier im, im uh, Diagramm sehen. Uh, wir haben die Verbindung von der Maschine auf der Gateway Firewall und da gibt es ssh tunnel und alles ist äh, entschlüsselt, äh, geschlüsselt, äh, verschlüsselt, äh, das ist ein bisschen spät für mich, äh, alles verschlüsselt und dann von der Gateway auf der MySQL-Server ist dieses, dieses Stück aber nicht verschlüsselt. Okay? Man kann das verschlüsseln, wenn es eine SSH-Verbindung ist, dann wird es dann weiter verschlüsselt. Man kann auch eine verschlüsselte Verbindung auf MySQL machen, aber man soll nicht erwarten, dass es, dass es von, von SSH geschützt wird. Es wird nicht von SSH geschützt. Und das heißt auch, wenn es nicht äh, verschlüsselt ist, wenn, man, wenn äh, man Root auf Gateway hat, kann man die Datei lesen. So es muss Ende Ende verschlüsselt sein, um von Root äh, geschützt zu werden. So, wir haben das, die, die normale, oder die, die TCP-Tunnel, direkte Tunnel. Es gibt aber auch ein dynamischer Proxy mit dem großen D und dann gibt man einen Port und dann alle Verbindungen über diesen Port scheinen dann von der Fernrechner zu kommen. Das heißt, wenn ich dann SS, äh, diese, äh, in diesem Fall äh, 1080 Port ver verwende, wurde das Netzwerkverkehr von einem Firewall Beispiel, äh, äh, Beispiel.de kommen. Äh, Tipp, man kann Foxy, Foxy Proxy da, dazu verwenden, das vereinfacht ist, ähm, obwohl bei einem Firefox, Firefox heutzutage ist es äh, ziemlich einfach, dann äh, verschiedene Proxy zu benutzen. Äh, aber Foxy Proxy ist immerhin meiner Meinung nach die, die einfachste. Uh, wir können auch dann eine grafische Tunnel machen, das mache ich täglich. Uh, es gibt mit dem großen Y, so Strick Y. Uh, wir haben das früher mit X gemacht, großem X gemacht, wie X-Window-System. Uh, aber irgendwann gab es ein Problem, ich kann es nicht mehr uh, erklären. Man soll einfach uh, großes Y benutzen. Uh, macht wieder eine SSH-Verbindung auf den Fernrechner, aber dann kann man auf dem Fernrechner, in diesem äh, Beispiel äh, Des Desktop, kann man ein grafisches Programm äh, laufen lassen und es geht durch die Tunnel wieder auf deine lokale äh, Desktop. 
Uh, so in diesem Fall, ich, ich mache eine Verbindung von der Schlepptop auf der Desktop und dann ich lasse Firefox auf der Schlepp Schlepptop erscheinen, obwohl die, die Kommando auf uh, Desktop läuft. Uh, für Firefox braucht man eine New Instance uh, als uh, Command Line Argument, uh, sonst versucht es dann zu klug zu werden. Uh, man kann es gleicher mit Uh, uh, virtual Machine oder Container machen. Uh, es, ist, es ist immerhin das Gleiche. Uh, ich benutze das, ich verwende das eigentlich für Firefox, uh, wenn ich dann wirklich uh, JavaScript oder irgendwas Gefährliches beschränken will. Uh, Schlüssel. So, wir, be wir benutzen Schlüssel, um die Verbindungen zu machen. Uh, wie, wie ich früher gesagt habe, ich habe nicht genügend Zeit, um das, das alles zu erklären. Um, aber ich würde empfehlen, mehrere Schlüssel zu benutzen, anstatt eine Schlüssel bei jeder Rechner zu benutzen. So für jeden Zweck. Ja, ich habe dann meine eigenen Schlüssel, ich habe dann auch einer für die Arbeit und einer für, ich mache irgendwelche Sachen bei äh, äh, Siegel, ich habe dann einer dafür. Und wenn ich was bei äh, GitLab mache, dann habe ich auch einen Schlüssel dafür. Äh, so die sind alle getrennt. Ähm, Uh, man kann es in Authorized Keys uh, uh, erlauben. Uh, und es gibt ein uh, Kommando, es heißt SSH Copy ID, ist eigentlich ein Shell Script, das ist einfach zu lesen, wenn man es will. Uh, und es kopiert das, der Schlüssel auf den Fernrechner und macht sicher, dass alle Permissions und, und Zugangsrechte uh, richtig sind. Und, okay. Wir kommen dann wieder auf MySQL. So das Beispiel, was ich früher gegeben habe, es gibt eigentlich ein Problem äh, bei MySQL. Äh, wie Firefox, MySQL versucht ein bisschen klug zu sein. Und wenn man eine Verbindung auf Localhost macht, es versucht dann ein, ein Socket-Verbindung zu machen, auch wenn man einen Port gibt. Äh, so man muss dann äh, entweder Protocol TCP äh, äh, geben oder einfach das 27001 äh, anstatt Localhost verwenden. Okay. Und dann für E-Mail, äh, ich werde, äh, ja, so bei IMAP ist es, äh, läuft auf Port äh, 143, äh, ich kann das dann ziemlich einfach tunneln. Uh, da habe ich in diesem Beispiel mit 2143 uh, IMAP uh, verschlüsselt, ist, ist uh, 993 und ich habe das dann auf 2993 uh, und dann SMTP uh, 2025 anstatt 25. Kann man sagen, wieso bei mir die Ports so hoch sind? So anstatt einfach 143 zu verwenden, ich habe dann 2143 äh, verwendet. Äh, ich kann auf eine Antwort warten, aber weil diese Verbindung sprachlich ein Weg ist, ich vermute, es gibt keine Antwort, dass ich dann hören kann. Hoffentlich dann habt ihr das im Zimmer äh, was erwähnt. Ähm, bei, aber bei, äh, bei Linux, bei Unix, Uh, sind die ersten 1024 Ports nur für Root verwendbar. So, uh, so man muss dann was höher, so 1024 höher benutzen, uh, denn die ersten 1024 sind 0 bis 1023. Okay. Und dann für Web, uh, wir können das auch machen. Uh, so in diesem Fall habe ich dann wieder ein hohes hohes Port genannt, äh, benutzt, äh, so 8080. Ähm, ich gehe dann eine, eine äh, das ist eine geworfe, so, äh, geworfene äh, Verbindung, äh, weiterleitende Verbindung. Die SSH-Verbindung kommt auf firewall.beispiel.de und die, es wird dann weitergeleitet auf der Webserver äh, innerhalb von dem Netzwerk in diesem Fall. Ähm, und da kann ich dann auf der Localhost äh, auf Uh, Port 8080 eine Verbindung machen und da, da werde ich leit, geleitet auf Port 80 auf der Webserver. Uh, das Ding ist heutzutage, 
wir benutzen alle Virtual Servers und da muss man sagen, okay, jetzt, ihr habt dann viele Servers im Kopf, welche will ich dann ansprechen? Und da brauchen wir dann diese extra Header Host und dann zu sagen, welk, in, mit welchem Web, Web, Web Host will ich dann eigentlich sprechen? Uh, und dann, wie ich meine früher, früher erwähnt habe, dann können wir uh, ein, ein Proxy-Server, uh, den dynamischer Proxy benutzen und wieder uh, Foxy Proxy. Also. Und unser lieber Puffy. Kommt das wahrscheinlich nicht mehr an. Okay. <lacht> Das Unterseite von Puffy. Also. Und wir kommen jetzt auf den Meer. <lacht> Tipps für SSH-Config. Man kann mehrere Non-Host-Dateien verwenden. So, uh, normalerweise haben wir immer dann eine gehabt, aber wenn es dann viele Ephemeral-Hosts gibt, uh, dann kriegt man so viele Hosts auf dem uh, Non-Host. Es ist alles, man kann die... die es, ist, es wird alles im Müll. Um, und wenn die äh, IP-Anschriften wieder verwendet werden, aber mit neuen Hostname, da gibt es dann, es wird verwehrt. So, neu, heutzutage, und das heißt jetzt seit fünf Jahren, können wir dann mehrere neuen Hosts äh, äh, nennen. Äh, und ich äh, würde empfehlen, immerhin das normale neuen Host für, für die, die normale Verbindungen zu machen. Uh, aber ich kann dann zum Beispiel das Non-Host Automatic benutzen, um uh, die Host von meiner Orchestrierung zu nehmen. So, ich habe dann früher das ein Audit bei Puppet gemacht, welche Host haben wir dann irgendwo uh, im Netzwerk und dann habe ich dann ein, ein, uh, alle fünf Minuten baue ich dann ein neuer Non-Host Automatic und dann kann ich sehen, dann, was haben wir jetzt in Production oder was haben wir jetzt in Dev und sowas. Und da kriege ich hoff, äh, kann ich die getrennt von meiner normalen non host file haben. Und dann auch Tipps für Authorized Keys. Wir können Beschränkungen pro Schlüssel machen. So ich habe dann früher von den SSH-Schlüssel, ID und, und, und ein Stück irgendwas. Uh, ich würde empfehlen, wenn es, wenn es für automatisierte Verbindungen ist, dass wir Port Forwarding ausschalten, X Forwarding, uh, Agent Forwarding und dann auch das PTY ausschalten. Das, da braucht man das normalerweise nicht bei automatisierten Sachen. Uh, manchmal braucht man das doch, das PTY, aber normalerweise nicht. Uh, und uh, außer wenn man das für, das für diese Kommando braucht, die andere wie meine alles ausschalten, dass dann irgendwann, falls irgendwann das, das uh, Cron-Job uh, entdeckt wird und irgendjemand versucht, den Cron-Job zu, zu uh, benutzen, um bei einer Fernmaschine einzubrechen, haben wir dann viele uh, Möglichkeiten ausgeschaltet schon. Uh, wir können auch uh, ein Befehl pro Schlüssel erfordern. Um, das ist bekannt als Forced Command. Uh, und ich sage das als Forced Command, weil die, die uh, Dokumentation dafür ist schwer zu finden, <lacht> bis man Force Command nachschützt. Also, so dass in diesem Fall der gegebene Befehl von SSH wird ignoriert. So, um, wenn ich dann uh, SSH Fernhost Hostname oder nee, SSH Fernhost uh, Einbrechen.sh uh, laufen will, geht es nicht, denn es, weil von der, S, äh, in der Authorized Key wird das auf Hostname beschränkt. Das heißt, es ist egal, was ich dann als Kommando eingebe, da kriege ich nur Hostname. Äh, oder in dem zweiten Fall, es nimmt das erste Kommando und es lässt das in einer uh, Temporary File uh, einspielen. Und dann kann ich sehen, was, was das eigentlich laufen äh, lassen wollte. Und das hilft, wenn man, wenn man zum Beispiel einen R-Sync äh, beschränken will. Da kann man sehen, gen genau sehen, was R-Sync äh, auf der Fernmaschine laufen wollte. Und es gibt andere äh, Kommandos, wo das hilft. 
Uh, und wir können dann auch Zugangsbeschränkungen für uh, auf das Netzwerk pro Schlüssel machen. Uh, und wir können die alle drei, also alle drei auf einmal in der Authorized Key für einen Schlüssel uh, verwenden. Und uh, ja, ich habe dann kein Beispiel gegeben, das war blöd von mir. So, ich hätte ein Beispiel geben sollen, wo die, das alles mit der Schlüssel in einer, in einer Zeile ist, dass man das uh, ein Beispiel für das Authorized Key das Gesamt sehen kann. Uh, so Tipps für das Befehlzeile. Ich habe dann früher das uh, großes N und F gezeigt uh, bei uh, einem anderen Kommando. Das F meint, man soll keinen Fernbefehl haben. Das normalerweise, wie, man, wie ich gesagt habe, wenn man einen Fernbefehl gibt, das wird uh, benutzt. Uh, wenn man keinen Fernbefehl gibt, dann wird das uh, Login Shell ist das Default verwendet. Um, aber man kann sagen, ey, ich will bloß die, die Tunnelverbindung, ich brauche kein Shell, ich brauche kein Kommando. Und das ist das N, äh, großes N. Und dann bei der IF, das heißt, okay, lass man erst authentifizieren, dass ich die Ver 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 Verbindung benutzen darf. Und dann gehe ich in den Hintergrund und dann braucht es nicht mehr auf meine Shell auf der lokalen Maschine äh, laufen zu lassen. Es geht äh, in den Hintergrund. Uh, das auf eine, für eine normale Kommando kann man das uh, Ampersand benutzen. Uh, und dann auch uh, das V kann man, zu so klein V kann man bis dreimal geben, zu, für die Ausführlichkeit zu, zu vergrößern, zu sehen, wieso funktioniert das nicht jetzt. Um, uh, aber das Neue, und wie ich meine, wenn ich Neue sagen soll, jetzt seit fünf Jahren, aber es war mir Neue vor ein paar Jahren, das große G, das zeigt, was, welche Konfiguration würde ich für diese jetzige Verbindung äh, verwenden. Und das hilft, wenn man versucht, dann Konfigurationsveränderungen zu machen und die funktionieren nicht. Äh, und vielleicht hat man das dann einfach falsch getippt oder irgendwas. Ja? So, das, das hilft, die Tippfehler oder in meinem Fall auch die Denkfehler zu finden. Äh, und dann, wenn man äh, zum Beispiel bei Screen doch ein Pseudo-Terminal -Terminal braucht, kann man das kleine T verwenden, uh, um die, uh, 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 ein Pseudo-Terminal zu, zu uh, bauen. Uh, und dann das O, klein O, erlaubt man dann alle bekannten uh, Optionen für das SSH uh, zu ändern. So in diesem Fall, uh, für eine Weile hat dann uh, Ubuntu das uh, Fingerprint-Hash geändert und bei Debian war es noch nicht da oder bei alter Ubuntu war es auch noch nicht da, da musste ich dann sagen, okay, warte mal, geben mir das, das MD5, uh, um das Fingerprint uh, zu uh, 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 anzuschauen. Also. Und dann bei Shell Variable, es gibt das PS1, das ist das ist zu sagen, was, was hat man äh, für eine ähm, äh, Com äh, Command Prompt. Äh, aber es ist wichtig, dass man genügend Informationen auf der PS1 hat, um zu wissen, auf welcher Maschine man das Shell hat, wenn man SSH verwendet. Äh, bei einer Firma, wo ich gearbeitet habe, haben wir... Uh, uh, Web 1, Web 3, Web 4, was weiß ich alles gehabt, in uh, 40 verschiedene Kom uh, Datenzentren. In jedem Datenzentrum haben wir ein Web 1 gehabt, in jedem haben wir ein Web 2 gehabt, in jedem haben wir ein Web 3 gehabt und so weiter. Ja? So, ich musste dann not, nicht nur sehen, was Web 1 war, aber in welche Datenzentrum, in welche Pop. Uh, so, ich musste das PS einsetzen dass ich dann das Pop sehen könnte, um zu wissen, wo in der Welt ich die Verbindung gehabt habe. Es war nicht Web, es war Datenbanken, aber es ist, das ist noch schlimmer. <lacht> Shutdown auf der falschen da, äh, äh, MySQL Database, schlechter Tag. <lacht> und dann SSH Authsock und dadurch kann man das, äh, eine SSH Verbindung äh, wieder benutzen. Äh, es, guck mal, mal in den in der, ähm, ähm, Uh, Man-Seite noch, uh, aber es, es gibt uh, Weisen, um 
viele Weisen, um das zu machen, aber es, wenn man es SSH auch sagt, lesen kann, kann man es verwenden. Aber es ist nicht für die Verwendung, dass es für den uh, SSH Agent zu, zu verwenden, uh, wie das zu benutzen. Okay. Und Werkzeuge, SSH Copy ID habe ich schon uh, erwähnt. Uh, SSHFS ist abgekundet. Uh, wir, können, wir sollen es nicht mehr benutzen. Uh, Async uh, habe ich dann auch uh, uh, erwähnt. Uh, Async kann eine, eine SSH-Verbindung benutzen, um die Akten von einer Seite auf der, von einer Maschine auf der anderen Maschine uh, zu ändern, um, also zu kopieren. Uh, SCP ist auch jetzt als unsicher angesehen. Es gibt einige Fehler da. Uh, SFTP kann man verwenden. Uh, das ist auch dann von einer Maschine auf eine andere Maschine zu kopieren. Um, ich verwende R-Sync, das ist das Einfachste, finde ich. Uh, und uh, ja, ich bin seit Jahrzehnten kein Fan von F FTP. Uh, so SFTP, das ist sicher, ja, also, aber es ist immerhin das FTP kann man uh, uh, stehlen, das mache ich nicht. Um, dann Auto SSH, da kann man automatisch eine SSH-Verbindung bauen. Uh, man soll einen Schlüssel dafür verwenden. Uh, und dann auch, uh, um, uh, das ist uh, gut, wenn man zum Beispiel die Eltern unterstützen will. Man kann dann Auto SSH benutzen von der Elternmaschine, dann wieder auf die eigene Maschine eine SSH-Verbindung zu machen und dann natürlich ein Remote-Tunnel, uh, 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 das von der uh, Elternmaschine gebaut wird und das Remote dann von deiner Maschine auf der Elternmaschine kommt. Und da kannst du eine SSH-Verbindung auf der Elternmaschine bauen uh, und du brauchst dann kein uh, break into my pc service zu verwenden. So. Uh, und dann uh, verwende SSH Keyscan nicht, für uh, zu, zu prüfen, ob, das, ob die SSH läuft oder sowas, ja, aber es prüft die Schlüssel nicht. Uh, so man kann, soll SSH Keyscan nicht verwenden, um die Verbindungen zu machen oder die Verbindungen in einen neuen Host zu bringen. Das ist unsicher. Und vielleicht kann ich mal klicken, okay. Und wenn man eine SSH-Verbindung hat, ist es eigentlich eine reine Verbindung. Uh, man kann alle Dateien über die Verbindung bringen. Man muss nur auf beide Seiten die Datei ver verstehen können. So, im ersten Beispiel hier, ich mache eine Verbindung auf der Firewall wieder. Uh, und uh, ich, ich mache ein ssh Ah, nee, ich, 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 das ist jetzt, ja. Auf der Fernmaschine laufe, lasse ich ein eine, uh, Kommando laufen, sudo, um root zu wer werden, und dann ein tar, und ich mache dann ein tarball, und das tarball geht aber auf standard out. Das Strick am Ende sagt, geht es dann auf standard out, und da kriege ich dann über die Verbindung von SSH ein binär Tarball. Das ist einfach eine, eine reine Tarball da. Und da kann ich dann auf einem Pipe und dann auf der lokalen Maschine jetzt, ich verwende Tar wieder, um das Tarball zu empfangen. Und dann am Ende äh, benutze ich wieder das Strick, um zu sagen, es soll von Standard In kommen. Und da kann ich dann das, die Datei von Etsy auf der Fernmaschine auf, de, auf Temp auf der lokalen Maschine kopieren. Uh, ich kann auch dann uh, ein, ein uh, Programm laufen lassen und dann das über Pipe uh, die Infos uh, uh, bekommen. Und dieses, dieses Beispiel hat vor 20 Jahren war, war wichtig. Heutzutage ist Linux ist dann sicher, aber wir brauchen es nicht, nicht oft. Uh, ich habe es zuletzt eigentlich vor zwei Jahren verwendet und das letzte davor war vor etwa fünf Jahren. Um, aber in diesem Beispiel... Ich mache eine Verbindung auf der Firewall. Ich mache dann PS AUXW. Das ist dann, äh, äh, macht dann baut eine Prozessliste auf der Fernmaschine. Es geht wieder auf den Pipe auf, bis zur lokalen Maschine. 
und dann verwende ich Tee, Tee, Tee ähm, um das zu splitten. Es geht auf in einem Akt, in einer, in einer Datei, so Temp Firewall PS. Es geht in der Datei so wie wieder weiter auf Standard Out in dem und mit dem Pipe dann wieder in Less. Das heißt, ich kann das jetzt auf der Bildschirm sehen und ich habe das in einer Akte gespeichert. Und dann kann ich dann vielleicht sehen, welche, welche Prozesse ich killen muss. Und uh, ich kann dann SSH wieder auf der Firewall killen, Process ID, um das zu killen. Und ich brauche kein Shell. Ich, es ist ein, eine sehr sparsame Verbindung. Und wenn der Firewall uh, keine Ressourcen mehr hat, uh, es ist es eine einfachere Weise, um was zu machen. Und ich habe dann die, die Datei, Datei lokal gespeichert, äh, falls das erste das doch nicht äh, 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 das Firewall rettet, dann kann ich dann in der, in der äh, äh, Processliste weiter suchen, okay, was soll ich noch toten? Oder wer hat denn dann das äh, gemacht und sowas. Ja? Und ich habe dann auch eine, äh, eine Kopie, falls ich das später brauche. Äh, und dann das mit R-Sync habe ich dann früher erwähnt. Das kopiert Datei von, von einer Maschine auf eine andere Maschine. Uh, in diesem Beispiel, uh, ich, ich kopiere uh, meine Fotos von der lokalen Maschine auf meinen Backup-Server und es synchronisiert die eigentlich. Es ist nicht, eine Kopi nicht reine Kopieren. Das erste Mal ist es eine Vorkopierung, uh, aber danach ist es eine Synchronisierung. Uh, so das heißt, wenn ich dann gestern synchronisiert habe, und nur das Einzige, was in, äh, sich äh, geändert hat, ist die, die Mondfotos, die ich heute Abend gemacht habe, weil es bei mir nachts ist. Äh, dann würde ich mein Arsenic nur die neuen Fotos kopieren und die kommen dann auf meinem Backup-Server. Äh, oder wenn die Dateien sich verändert haben, macht Arsenic die, äh, nur die Veränderungen für die Dateien. Und das geht wie meine auf eine SSH-Verbindung. Und dann da kann man sich verlassen, dass es eine, eine verschlüsselte und sicher, sichere Verbindung ist. So, ich habe jetzt lang gesprochen und wir haben kurz dann Zeit für Fragen. Ähm, aber geh mal, äh, um das SSH Home zu spielen, geht nun hin, hin in die Sicherheit. So, herzlichen Dank für alle, die so weit gekommen seid. Uh, und gibt es dann Fragen? You are now unmuted. Okay. You are now dann muted. sind hier viele Ressourcen. You are now unmuted. Ja, gibt es eine Frage aus dem Publikum? Ah, hallo. Ja, wie gesagt, 30 Sekunden Verzögerung. Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Ja, dann sage ich vielen Dank. Ja, ich habe viele Ressourcen. Wenn ich einen Clusterverbund habe von 10, 12 SSH-Server und ich gehe über einen Hoferlenkser ran, äh, jedes Mal eine neue SSH-Session, wie kann ja. man das umgehen, dass es eben nicht passiert? Soll man überall denselben äh, Private Key einspielen? Ähm, ja, gibt es eine Frage aus dem Publikum? 30 Sekunden Verzögerung. Wie gesagt, Hans, die Frage war, wenn du ein Cluster mit SSH-Verbindung hast, wie kannst du das Multiplexen im Prinzip verhindern? Nimmst du überall denselben SSH-Schlüssel? So, hoffentlich habe ich die Frage richtig wiedergegeben. Ja, nein, so ich, ich kann es, uh, ich, ich, meine, ich versuche dann eine andere Schlüssel zu verwenden für jeder Zweck. Um, und uh, aber wenn ich dann zum Beispiel bei der Arbeit äh, eine Verbindung auf die hunderte Webservers ba bauen muss, äh, dann kann ich dann das, das gleiche SSH-Schlüssel äh, 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 bei jeder Webserver in Authorized Key stellen, äh, dass ich das dann äh, benutzen kann. Und man kann, äh, wenn, ich, wenn ich dann mehrere Verbindungen auf einmal äh, äh, machen will, kann man Cluster SSH. Uh, oder sowas uh, verwenden, uh, dass die, die gleichen Kommandos uh, auf alle Maschinen 
dann gleichzeitig äh, äh, abgespielt werden. Dann hat das dann das richtig beantwortet? Habe ich die richtige An äh, Frage beantwortet? <lacht> Wenn jetzt nicht hören, Es gibt ein Delay da. Sorry, können Sie gerade noch mal sagen, weil ich habe es gerade nicht verstanden. Ja. Ja. Okay. Wie ich das verhindern kann, ob ich denn quasi bei denselben äh, vom SSH-Team entgegen. You are now unmuted. Genau. Ähm, ja, sorry Hans, äh, wir, wir kämpfen hier mit einer signifikanten Verzögerung von ca. 30 bis 45 Sekunden. Äh, die Frage oh. war äh, ein, bisschen, ein bisschen unscharf. Ähm, was passiert, wenn du im Prinzip ein Cluster hast, über den du auf die einzelnen Knoten mit einem Load Balance zugreifst? Wenn du dann verschiedene Keys benutzt, hast du das Problem, dass du ja nicht deterministisch bei dem Load Balancer auf einem Knoten landest. Was kannst du da machen, ähm, wenn du nicht überall denselben Key verwenden willst? Also habe ich die Frage gerade verstanden. Okay. Ja, sorry, Hans. Äh, ja, über Null. Ich so. Ja. Oh. Okay, wie gehe ich das jetzt? Echo. So, um, wie geht das? Okay, so wenn man uh, durch einen Load Balancer uh, auf ein random Machine, nee, nicht random, aber eine, eine von dem hinten uh, kommt, Uh, das, was man eigentlich machen könnte, SSH für, uh, Agent verwenden und dann uh, 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 SSH Agent verwenden, dann bei SSH Agent jeder Schlüssel uh, einspielen auf der lokalen Maschine und dann SSH wird dann alle probieren, bis das richtige funktioniert. Uh, das andere, wenn Low Balancer, dann, wenn man nicht, weiß nicht, welche Maschine an welche Maschine man eine Verbindung machen will, äh, wird. Ähm, das andere wäre dann äh, verschiedene Ports zu benutzen, aber dann, dann äh, äh, es ist es kein Load Balancer und, und Random Machine, es ist eigentlich das genau Web 1 oder Web 2 oder Web 3. Ja? Ähm, Uh, aber bei jeder Maschine könnte man eine andere, uh, eine andere Schlüssel haben und dann wie meine einfach alle bei SSH uh, uh, einladen oder laden, uh, die Verbindungen werden dann Zeit nehmen. Wenn es hunderte Maschine ist, wird SSH hunderte Schlüssel für, uh, uh, probieren. Uh. Uh, und das andere ist dann ein, ein Reverse Tunnel von der, der anderen Maschinen, dann woanders uh, auf dieser Seite von der uh, um, Load Balancer zu bauen. Okay. Over. Und das andere ist dann ein Reverse Tunnel von der, der anderen Maschine, dann woanders uh, auf dieser Seite von der uh, uh, Load Balance ist erbaut. You are now unmuted. So, gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich mal erstmal Hans, vielen Dank für, die, für, den, für den sehr interessanten Vortrag. Ich bin noch... Uh, etwa eine Stunde hier, wenn man mich erreichen kann. Uh, ich bin auch dann auf uh, IAC, Matrix und uh, 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 Mastodon zu, zu erreichen. Uh, falls man dann später eine andere Frage hat, melde mich die einfach.
You are now unmuted. Ja. Ich bin noch äh, etwa eine Stunde hier, wenn man mich erreichen kann. Äh, ich bin auch dann auf äh, IAC, Matrix und äh, 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 Nachstellung zu, zu erreichen. Äh, falls man dann später eine andere Frage hat, werden wir einfach. You are now unmuted. Ja, dann erstmal vielen Dank ähm, an Hans und das Publikum. Wir machen jetzt bis 13 Uhr Pause und dann geht es um 13 Uhr weiter mit dem Programm. Dankeschön. Tschüssle.